training on beekeeping skills and environmental arts and crafts in the Beka and Greater Beirut. This project was implemented in partnership between the Marzumi Foundation and Lutheran World Relief. The project aimed at improving the socio-economic situation and well-being of displaced Syrians, Iraqis, and Lebanese host population through a holistic approach that enhances social cohesion and inclusive growth. The main goal of the project was the empowerment of 96 Iraqi, Syrian, and Lebanese women and youth in Greater Beirut and the Bekaa regions through providing them with income generating and business skills. The objectives were to hold four training workshops on beekeeping skills targeting youth and women in the Bika and provide them with the tools to start their production. To hold three environmental craft workshops on loom weaving, patchwork and cloth repair, chocolate molding, making marzipan and basket decoration. To provide entrepreneurial skills to the above 96 trainees, to organize a fair of the environmental craft products and honey. The project started with a kickoff meeting organized by LWR to familiarize grantees with the methodologies to be followed. The above mentioned objectives were achieved through holding the following activities. Four training workshops on beekeeping skills which covered the following topics. Introduction to the bee colony and its interactions. The beekeeping calendar and seasonal activities. Queen rearing and artificial swarming. Diseases that may arrive and the products that can be yielded through beekeeping activities. The theoretical training was supplemented with practical field visits. The beneficiaries were supplied initially with two beehives with colonies, suits, masks, and tools to begin their work. The next activity was three training workshops on environmental crafts. In loom weaving, they covered loom operating techniques and types of products that can be made from worn tissues or plastic bags interwoven with cotton strings. They were provided with a wooden loom to start production. In patchwork and clothes repair, the beneficiaries were trained in introduction to sewing and techniques using a sewing machine, sewing on zips and buttons, and techniques for shortening and tightening clothes making different patterns and items from tissue remains. They are provided with a sewing machine. And finally, for chocolate and marzipan making activities, chocolate molding and filling was discussed, along with wrapping baskets and decorating for occasions, and also making marzipan paste. They are provided with chocolate and marzipan molds for their production. The workshops were complemented with a series of trainings on business skills covering the following topics. Basic bookkeeping, market analysis, SWOT analysis, profit generation, business management, decision making, making connections, and sustainability in business. An exhibition fair was planned for the end of the project but had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic. The fair was replaced by another round of kit distribution for each beneficiary. For the chocolate and marzipan beneficiaries, they were provided with molds and a blender. For the patchwork and loom weaving beneficiaries, they were provided with fabric. And for the beneficiaries in beekeeping, they are provided with wax, pesticides for varroa, and jars. Throughout the course of the project, follow-up monitoring visits and contacts were carried out with the beneficiaries. A visit by the LWR representative also took place in September 2019. A few outtakes from the analysis of the monitoring activities showed, within the beekeeping activities, Two beneficiaries have already begun supplying their honey to small shops. 96% of beneficiaries in the beekeeping workshops plan to move forward with their new skills. From these, about 9% are planning to start a business with honey. 83% are planning to increase their honey production, and 8% want to continue with what they have for now. The beneficiaries also noted the following bottlenecks to selling their products, with the weather being the most problematic, followed by Lebanon's continuing economic crisis. Within the environmental crafts workshops, 87% of the women in the environmental crafts have started production in their respective categories. Many of the beneficiaries noted drawbacks to sales, the main ones being the economic crisis followed by COVID-19. In both training categories, while they are currently hindered by the worsening economic crisis in Lebanon, they all agree that they are equipped with the business knowledge and can sell if the situation improves. To illustrate the success, and their enjoyment of the project, some of the beneficiaries had a few words to say to you. بالنسبة للمشروع كان كتير مفيد يعني تعلمنا كتير عن المحلات وعن تربية المحل وعطى نتيجة يعني طلع عندي حوالي أربعة خمسة كيلو هاد عين عمو فكان كتير منيح وهلا فكر إن شاء الله إذا مرات كبرون يعني طردون أكثر وبرك بصير وعشرة فرنسا إن شاء الله ومردود منيح للعائلة وكانت هالفرصة 
كثير حلوة لإلي لأنه أنا من قبل جدي عنده تربية محل كنا بسوريا وجينا لهون على لبنان حبيت هون أرجع فرنين ثانيين صار في عندي أربعة وصار أنا حسيت إنه هاد باب دخل ثاني لإلي يعني أتمنى يكبر مشروعي أكثر وساعد الناس الثانيين وبهمني إنه الوقت اللي تشوفي هيك في عسل بهم بس أكثر إن شاء الله نلبوش حالهم عشان نكتر كمان يصيروا أكثر من هيك نحل عنا أكثر من أخيرين شكراً كثير على هذا المشروع هو مشروع يعني كثير ناجح إن شاء الله بصير يعني في عنا نحل ويصير مشروع كبير إذا الله راد يخلانا ونصير مشروع نقدر نستفيد منه ونفيد غيرنا وهذا المشروع هو كان بداية حتى الواحد يأسس لمشروع كبير لقدام يبدأ من خلية أو خليتين لحتى بعدين يصير عنده مشروع كبير ممكن يصير في عنده منحل كبير ويستفيد من الجدوى الاقتصادية لإنتاج العسل من النحل لإنتاج غبار الطلع شوكولا كانت شيء جديد علي كنت أشوفه بالسوبر ماركت وأنظر بهذا العمل لكن حبيته كثير وتعلمته وتعلمت كيف بيعملوا الدارك والحلو وتعلمنا أيضا كيف نعمل المرزبان حبيت هذا الشيء لأن يعني أنا فترة من أسافر راح اعمل لي مشروع صغير على مود اساعد اولادي انه انا عندي شغف بالشوكولا كنت هونيك بالعراق انا بعمل الكيك تبع اولادي والشوكولا كنت انا بشتغلهم بالبيت بس كانت الاسعار شوي احسن وهلا جيت انا مشان اكمل انا بدي اعرف شغلات كثير عن الشوكولا في كثير بدي اعرفه كيف بتصير القناش وكيف انواع الشوكولا البارده والحاره وكيف بتعامل معها كيف ببردها في كثير شغلات انا كانت الفكره عندي انه بس اطلع لبرا اشتغل هيدا الشيء انه انا لإلي انا لإلي انه بعرف صار عندي خبره فيها وكمان انه بتعيني بعدين بالمستقبل بعد ما بعمل العمليه طبعا هون بالمستقبل بتعيني وبتعين عائلتي اكيد هيدا شغل كثير حلو وكل المناسبات مطلوب مهنتي كانت نيرس بس حبيت الخياطه من ورا المندلبه مع لبنان يعني كان اسلوبها كثير روعه والاعضاء كلهم ملاح ونتمنى تعمل مشاريع اكثر مشان نستفاد اكثر. انه يعني في عندي اشياء مثلا ما بدي اياها بعمل لها عاده تدوير بستعملها بس مثلا غير شيء بعمل كيس نايلون اوكي هاي كيس نايلون كان ممكن ينكب يعني كمان كان يمكن يعني نكبه بس انا احنا فينا نكبه احنا نكبه ما اذا كان في ماشي قديمه ما بدي اياها او تدوز شيء ما بقصصها هيك بعملها قطع وبستغل فيها بعمل اي شيء يعني شغله بعمل اشياء كثير شيء نطلع منها انا الصراحه حبيت الشغله واذا يعني كتبني الله استقرار انا بشتغل فيها يعني حلوه يعني لما اجينا هون وتعلمنا هدول الاشياء انه فكرنا يعني ما بقى نشتري يعني شيء من السوق هلا هيدا بالسوق انا عملته بايدي انا ما كنت بعرف هلا يعني خياطه بس كنت بحبها لانه كانت امي من نحن صغار كانت بتخيط لنا اواعينا وهيك اشياء فكنت يعني حابه اتعلم منها فسنحت لي هي الفرصه وعطونا مكانات والحمد لله قدرنا نعمل اشياء ونفرح فيهم وكنت بحب يعني بساعد عائلتي Our excellent trainers also had a few words to say to their trainees. اليوم بنهيت هالمشروع بالخلاصه فينا نقول اول شيء اللي خضعوا للدورات كنا نقبضوا على اهتمام وبشغل اكيد في في مشاكل بتبين الممارسه هي شيء طبيعي نحن كنا حابين نساعدهم بس بشكل عام خلينا نقول قصه كبير بتصور رح ينجح بتقليع بمشروع بيكون يزيد الانكم تبعه للداخل لعائلته اساسا في يامن انتاج لعائلته واللي بيصير يامن يبيع ويامن لداخل مصر مالا في ستات شغل مميز في ستات قدروا يستوعبوا اللي اعطتهم اياه وابدعوا ومن بعد منا طبعا كان في كورونا يلي هي سكرت قصه البلد اكثر البلد فبعدين فرجوني شغلهم على الواتساب كان شغلهم روعه صاروا يطلعوا اشياء من الاشياء من البيت يعني ما ظهروا ما اشتروا شيء ابدا من اشياء ما بدهم اياها بالبيت كنت بعمل لهم كيف يعملوا ريسايكلينج وعملوا اشياء كثير حلوه من كليماكس من اشياء خاصه بالبيت هيك يستعملوها 
بدون ما يشتروا شيء كانوا مبتنين جدا الصبايا فكروا انه كثير صعب الموضوع وانه بتسع جلسات نحن حنقدر وبالفعل بنصف الدوره الصبايا صاروا عم ببلشوا يشتغلوا ببيتهم وبلشوا ينجوا وبنفس الوقت يجربوا ونحن كنا من خلالهم من عاملين جروب على الواتساب عم نتابعهم بكل تفاصيل الدوره ومن خلال الكت اللي توزعت لهم بلشوا يشتغلوا وما كانوا متوقعين هالقد حيكون سهل الموضوع عليهم فكان هيدا الشيء نتيجة جيدة جدا الكل اكتسب صعبت انه في اعياد صار راس السنة والعيد الميلاد عملوا ببيتهم صبون زينوهم نال اعجاب جيرانهم صار يطلبوا منهم انه نحن بدنا نشتري منكم في ناس بلشوا يفكروا كيف بدهم يفتحوا محل او يفتحوا على صفحه على الانستغرام او على الواتساب او على الفيسبوك